এখন আমরা যে টুলটা দেখব সেটা হলো পেন টুল পেন টুলের কাজ হলো যে কোনো একটা ছবিকে জাস্ট পাত করে সিলেকশন করা ঠিক আছে এর জন্য আমাদের প্রথমে ফাইল থেকে যে কোনো একটা ছবি ওপেন করি ছবিটা ওপেন যেমন আমরা ডেস্কটপে ক্লিক করলাম ডেস্কটপে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা যেমন এই ছবিটা ওপেন করব এই ছবিটা ওপেন হয়ে গেল এই ছবিটা ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো ছবিটাকে যে কোনো একটা ছবি যদি সিলেক্ট করতে চাই ছবিটাকে যত সম্ভব বড় করে নিতে হবে জুম করে নিতে হবে যদি বড় করে না নেই সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের ছবিটাকে সুন্দর মতো সিলেক্ট করা যাবে না ঠিক আছে ছবিটাকে অবশ্যই বড় করে নিতে হবে এবং এখান থেকে আমাদের পাতে ক্লিক করতে হবে এই অপশন থেকে আমরা যদি পাতে ক্লিক না থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু এটা সিলেকশন হবে না আমরা যদি এখানে আমাদের পাত ছাড়া আরও অপশন আছে এখানে আমাদের যেমন এখানে শেপ আছে শেপ থাকলে কিন্তু কালার চলে আসবে ঠিক আছে আমাদের অবশ্যই পাতে ক্লিক থাকতে হবে যেমন আমরা যদি ছবিটা বড় না করে নিই তাহলে কী ধরনের সমস্যা হবে তাহলে আমরা দেখি যেমন বড় করবো না আমরা যা আছে ছোটো যেভাবে সেইভাবে সিলেক্ট করবো তাহলে আমরা এখান থেকে যেমন এটা আমাদের এখানে পেন্টুল ক্লিক করলাম এখান থেকে আমরা যার সিলেকশন করি এইভাবে এরকম আমরা সিলেকশন করে নিই ছোটো অবস্থায় আমাদের হয়তো বা বোঝা জানে এটা যে আমাদের কী ধরনের প্রবলেম হবে জাস্ট আমরা এটা ক্লিক করে নিই যেমন এখান থেকে এই ক্লিক করে নিলাম এখানে আপনি একটা ছবি যদি সুন্দর মতো সিলেক্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার জুম অবশ্যই করে নিতে হবে বড় অবশ্যই করে নিতে হবে বড় না করলে আপনার ছবিটা নিখুঁতভাবে সিলেক্ট হবে না এখন একটা ছবি সিলেক্ট করলেন সেটা যদি নিখুঁত না হয় অর্থাৎ বোঝাই যায় আপনাকে ছবিটাকে সিলেক্ট করছেন বা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করছেন তাহলে কিন্তু সেই ছবির আপনার এডিট করে কোনো সার্থকতা নেই অবশ্যই এটাকে আপনাকে কী করতে হবে জুম করে নিচ্ছে যেমন আমরা হয়ে গেল এটা এখন চাইলে আমরা ডান দিকে বটম ক্লিক করে মেক সিলেকশন ওকে দিলে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল ঠিক আছে যাও কেটে আমরা এডিট স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড দিয়ে দিলাম এখন আমরা এটাকে জুম করব ঠিক আছে আমরা যদি এখানে এই জুম টুলে ক্লিক করে আমরা এখানে ক্লিক করি হাতে যেমন এখানে হাতটা আমরা একটু খেলে করি দেখেন দেখেন আমাদের কিন্তু হাতটা কিন্তু নকি কেটে গেছে আঙুলি কেটে গেছে ঠিক আছে এটাকে আমরা হ্যান্ড টুলের মাধ্যমে যদি পুরো ছবিটা দেখতে চাই দেখেন আমাদের পা কিন্তু এখান থেকে কেটে গেছে বা এখানে বাড়তি অংশ রয়ে গেছে আমরা যদি এইভাবে হ্যান্ড টুলে দেখেন আমাদের এখানে গেঞ্জি কেটে গেছে বা এখানে মাথার চুলগুলো কেটে গেছে দেখেন অর্থাৎ আমাদের অ্যাকুরেট হয় নাই ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যদি জুম করে নিতাম তাহলে কিন্তু আমাদের সিলেকশনটা অ্যাকুরেট হতো ঠিক আছে এই জন্য আমরা অবশ্যই দেখেন এখানে আঙুল কেটে গেছে অর্থাৎ একটা ছবিকে নিখুঁতভাবে সিলেকশনের জন্য অবশ্যই আমাদের জুম করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা কি করি এটাকে আমরা এটাকে জুম ফিট এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিই ডান দিকে বটম ক্লিক করে লেখা যায় ডিলেট পাত বাদ হয়ে গেল তাহলে আমরা অবশ্যই এটা জুম করে নিব এবং কোথায় থেকে সিলেক্ট করবো যে কোনো একটা জায়গাতে সিলেক্ট করলেই হইলো অর্থাৎ যেখান থেকে সিলেক্ট শুরু করবো আবার এখান থেকে আমরা সিলেক্ট শেষ করতে পারবো তাহলে আমরা এখান থেকে পেন টুলে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে অবশ্যই পাতে ক্লিক থাকতে হবে আর যেমন আমরা এখান থেকে শুরু করবো তাহলে এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে টেনে অবশ্যই আমরা রাউন্ড করতে পারবো দেখেন এইভাবে রাউন্ড এইভাবে রাউন্ড একটা এখান থেকে ক্লিক করার পরবর্তী ক্লিক করার পর কিন্তু মাউসটা চেপে ধরে রাখতে হবে আমরা কিন্তু মাউসটা ছেড়ে দিন চেপে ধরে আসি অর্থাৎ এই রাউন্ডটা আপনার প্র্যাকটিস করতে হয়তো প্রথম প্রথমে এটাকে আপনি একটু সমস্যা হবে অর্থাৎ আপনার প্র্যাকটিস করতে করতে এটা আপনার রাউন্ডটা আপনার যেমন চান ঠিক তেমনই হবে প্রথম অবস্থায় একটু কষ্ট হয়ে যাবে যেমন আমরা এরকম রাউন্ডটা করে নিলাম আচ্ছা যেমন আমাদের এই মাথাটা কিন্তু এই পর্যন্ত কিন্তু এতটুকু বাড়তি আছে আমরা যদি এখন এদিকে করতে চাই তাহলে আমাদের একটু বাড়তি হয়ে গেছে ঠিক আছে এই আমাদের বাড়তি অংশ কেটে নিতে হবে যা হোক এডিট স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড আমরা এখন এই যে উপর থেকে যেটুক বাড়তি আছে কেটে নেবো এই আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে মাউসের লেফট বটম এখানে একটা ক্লিক করলেই বাড়তি অংশ কেটে গেলো ঠিক আছে আমরা এখন এখান থেকে এইভাবে ধরে এই দিয়ে দিলাম এটুকু বাড়তি অংশ হয়েছে অল্টার চেপে ধরে ক্লিক এইভাবে আমরা অল্টার চেপে ধরে ধরে আমরা এখানে ক্লিক করলেই বাড়তি অংশ চলে যাবে ঠিক আছে আমরা এইভাবে এবং আমরা এই হ্যান্ড টুলের মাধ্যমে আবার ডান দিকে টেনে নিতে পারি আমরা হ্যান্ড টুল ইউজ না করেও করতে পারি এটা হ্যান্ড টুল ইউজ না করে কীভাবে করে আমরা যদি মাউ আমাদের কিবোর্ডের স্পেস বার এই বটমটা চেপে ধরে মাউসের লেট বটম চেপে ধরে যে ড্রাগ করি আমরা উপরে নিচে ডানে বা আমি উপরে নিচে ড্রাগ করি তাহলে কিন্তু আমাদের হ্যান্ড টুলের কাজটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের বারে বারে এখানে হ্যান্ড টুল ক্লিক করতে হবে না যা হোক আমরা পেন টুলের মাধ্যমে তাহলে আমরা এটাকে তো পেন টুলের মাধ্যমে এটা সিলেক্ট করার তাহলে আমরা এখান থেকে এইভাবে এই রাউন্ড করে নিলাম দেখেন আমরা এখান থেকে এই রাউন্ড করে নিলাম আমাদের একটু বাড়তি অংশ হয়ে গেছে তাহলে আমরা অল্টারের মা
তাহলে আমরা এখান থেকে একটু কোনার এই যে একটু কোনার মতো নিলাম দেখেন আমরা কিন্তু রাউন্ডটা এইভাবে রাউন্ড করে দিলাম অর্থাৎ এরকম আবারও বলতেছি এই রাউন্ডটা হয়তো আপনার আমার মতো প্রথম প্রথম আপনার নাও হতে পারে অর্থাৎ এটা করার জন্য আপনাকে প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হয় প্র্যাকটিস করলে এই রাউন্ডটা আবার হু হু আপনার যেমন যতটুকু কতটুকু বা আপনার কতটুকু ঘোরালে কতটুকু রাউন্ড হবে এটা আপনার সম্পূর্ণ প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে ঠিক আছে আমরা কিবোর্ড থেকে স্পেস বা চেপে ধরে আমরা এটাকে ড্রাগ করে হ্যান্ড টুলের কাজটাই করে নিলাম আচ্ছা এখন এটাকে আমরা এই যেমন একটু বাড়তি অংশ হয়ে গেছে কিবোর্ডের অল্টার রম চেপে ধরে এখানে একটা ক্লিক করলেই চলে যাবে বাড়তি অংশটা আমরা এখান থেকে রাউন্ড করে এই পর্যন্ত নিয়ে নিলাম আচ্ছা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে অথবা আপনার হ্যান্ড টুলের কাজটা আমরা তাহলে কিবোর্ডের স্পেস বাস বটম চেপে ধরে করলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে এই নিলাম এইখানে অল্টার বাদ এই নিলাম এখানে অল্টার বাদ আচ্ছা আমরা এখানে টি শার্টটা নিলাম অল্টার বাদ আচ্ছা আমরা এখান থেকে আবার এই টি শার্ট এই পর্যন্ত টি শার্ট হাটকে হালকা একটু কেটে গেলেও সমস্যা নেই কিন্তু বাইরের সাদা অংশ যেন আমাদের ভিতরে না চলে আসে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে অল্টারের মাধ্যমে এটা আমরা ক্লিক করে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা এই ফেসটা নিব এই আমরা অবশ্যই এটা চেষ্টা করব ফেসের যখনই ফেসের কিছু অংশ নিব অবশ্যই চেষ্টা করব এটা ছোটো ছোটো করে কাটতে অর্থাৎ সিলেকশনটা যেন ছোটো ছোটো হয় অর্থাৎ বেশি বড় বড় সিলেকশন হলে কিন্তু আমাদের এটা সুন্দর মতো কাটা যায় না অর্থাৎ সেটা বোঝা যায় এটা ভালো হয় নাই ঠিক আছে এই জন্য এটা নেওয়ার সময় অবশ্যই ছোটো ছোটো করে নিতে জন্য আমাদের মাথাটা আরেকটু ছোটো করে নিতে পারি আমরা জম টুল তাহলে মাইনাস এর লেখা আছে মাইনাস এখানে ক্লিক করে আরেকটু ছোটো করে নিলাম একদম ওকে বাস এখন এটাকে কী করতে পারি আমরা এরকম রাউন্ড করে দিতে পারি এই রাউন্ড করলাম এখানে চুল এরকম পুরোপুরি সবগুলো চুল এখানে যেমন একটা একটা চুল আছে দেখেন পুরোপুরি চুলগুলো আমাদের পেন টুলের মাধ্যমে নিতে পারবো না এর জন্য আমাদের অন্য টুল ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে যাহোক আমরা পেন টুলের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব ততটুকু আমরা এখান থেকে নিয়ে নিতে পারি নিয়ে নিতে পারি ওকে অল্টারের মাধ্যমে বাদ দিয়ে দিলাম এটা এই আমরা এখান থেকে এটা নিয়ে নিলাম ওকে আপনার অল্টারের মাধ্যমে বাদ নাও দিতে পারেন দিতে পারেন অর্থাৎ অল্টার চেপে ধরে এই মাউসের মাধ্যমে এটা কি ছোটো করে নিতে পারেন আপনি যেমন আমাদের এই পর্যন্ত ছোটো করলেই হবে ঠিক আছে আপনি এরকম করে নিতে পারেন এই রাউন্ড করলাম তাহলে আবার বারবার বলতেছি আমার মতো হয়তো আপনার প্রথম অবস্থায় যারা নতুন আসেন তাদের হয়তো বা প্রথম অবস্থায় এরকম অ্যাকুরেট রাউন্ডটা নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে চিন্তার কিছু না এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে আর যারা নাকি পারেন মাউস ভালো ধরতে পারেন বা প্র্যাকটিস আছে তারা অবশ্যই এটা পারবেন আর যারা একবার নতুন তারা এটা একটু কষ্ট হবে প্রথম অবস্থাতে আর কিছুদিন করলে অর্থাৎ প্র্যাকটিস যদি করেন তাহলে এটা আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন আপনার অ্যাকুরেট মাউস যেমন ধরবেন তেমনই আপনার রাউন্ডটা সুন্দর মতো হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জন্য আপনাকে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে চর্চা করতে হবে আপনার ফটোশপের কাজটা অনেকটা ম্যাথের মতো ম্যাথটা হলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস না করলে হয়তো বা আপনি একবার করছেন মনে হয় পারবেন আবার হয়তো অনেক দিন আপনার যদি প্র্যাকটিস করেন হয়তো বা আপনার অঙ্ক দেখলে মনে হয় এই অঙ্ক তো পারবে কিন্তু যখনই আপনি করতে যাবেন চর্চা নাই করতে গেলে দেখবেন তো পারবেন না ঠিক আছে ফটোশপের কাজটা ওরকমই অর্থাৎ এটা কি একবার দুইবার দেখলে মনে থাকবে না চর্চা করতে হবে প্রতিনিয়ত আমি হয়তো একটা ছবি দিয়ে আপনাদের দেখালাম আপনাকে এটাকে যদি ভালো মতো আয়ত্ত করতে চাই আয়ত্ত করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেকগুলো ছবি দিয়ে কাজগুলো করে করে একটা একটা করে করে তারপরে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে আমি একটা হয়তো এই বাচ্চার ছবি নিলাম আপনার অন্য একটা ছবি আপনি নিজের ছবি নিতে পারেন ঠিক আছে নিয়ে নিয়ে আপনাকে এটা কি করতে পারেন এরকম করতে পারেন ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে একটু শৈলের ভিতরে থাকে কিন্তু আমাদের বাইরে জেনে বাইরের অংশ জেনে এই এটার ভিতরে না চলে আসে ঠিক আছে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এইভাবে আমরা নিলাম একটু সময় একটু আপনার যদি মানে একটু জুম করে নেন তাহলে একটু সময় নেয় কিন্তু আপনার এতে ক্ষেত্রে ভালো হবে মানে একটু ক্লিয়ার হয় সময় নিলেও আপনি ভালো মতো বোঝা যায় যে এটা আসলে বোঝা যায় না পরবর্তীতে যেটা আসলে আপনি এডিট করছেন কিন্তু যদি আপনি একটু সময় না নিয়ে করেন তাড়াতাড়ি করে দেন জুম না করে নেন সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে না একটু ভুল হয়েছে আমাদের ভুল যদি হয় তাহলে এডিট এডিট থেকে স্টেপ ব্যাক করে দিলেই সেটা আবার পিছনে আমরা ব্যাক করতে পারি ঠিক আছে যাই হোক আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা একটু বড় হয়ে গেল অবশ্যই আপনার মনোযোগ দিয়ে পুরোপুরি না দেখলে অবশ্যই পারবে না যদি আপনি এটাকে টেনে টেনে দেখেন যে আপনি টেনে টেনে পুরোটা দেখলেন যে পুরোটা দেখলেন না যে হয়তো বা একই রকম এটাকে সিলেক্ট করা তাহলে পুরোটা না দেখলেই কি হয় যে আপনি টেনে টেনে দিই কিন্তু টেনে টেনে দেখলে হয়তো পুরোটা আপনি ভালো মতো পারবেন না অর্থাৎ এটাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে পুরো ভিডিওটা দেখে তারপরে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে আমাদের নর্মাল সমস্যাটা কি হয় যখন ভিডিওগুলো একসাথে
আপনাকে কি করতে হবে একাধিক ছবি নিয়ে সেই কাজগুলো করতে হবে ঠিক আছে প্রচুর পরিমাণ চর্চা করতে হবে এবং আপনি দশটা প্র্যাকটিক্যাল করার পরে অর্থাৎ দশটা টুলের কাজ করার পরে পার দশ পঞ্চাশ যাওয়ার পরে আবার এগারো নম্বর যাওয়ার আর কী করবেন আবার মনে করেন প্রথম থেকে শুরু করবেন ঠিক আছে প্রথম থেকে দেখবেন জায়গাগুলো মনে আছে কি না ঠিক আছে যদি না মনে থাকে সেক্ষেত্রে আবার চর্চা করবেন বেশি বেশি আর যদি মনে থাকে তাহলে কি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার এগারো নম্বরটা দেখতে পারেন কিন্তু এরকম যদি না হয় যে আপনার একটা না সবগুলোই করতেছেন এবং পরবর্তীতে হয়তো বা আপনারা মনে হয় যে যে সবগুলোই হয়তো বা মনে আছে কিন্তু দেখবেন যে আপনার সবগুলো শেষ ফটো সব সেই কিন্তু দেখবেন মাঝখানে অনেকগুলো মনে নাই এই জন্য কী করতে হবে আপনাকে অল্প অল্প করতে হবে চর্চা করতে হবে ঠিক আছে কারণ আপনার অন্যান্য যে সফটওয়্যারগুলো আছে যে আপনার ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো জাস্ট শুধু মুখস্থের ব্যাপার অর্থাৎ একবার মুখস্থ হয়ে গেলে জাস্ট পরবর্তী কাজ করা যায় কিন্তু এটা তো মুখস্ত করতে হবে প্লাস চর্চা করতে হবে অর্থাৎ এটা একটু ড্রয়িং ঠিক আছে আপনি ড্রয়িংটা হলো চর্চা না করলে ড্রয়িংটা মনে থাকে না ঠিক আছে এই জন্য বেশি বেশি চর্চা করতে হবে আপনাকে প্রচুর পরিমাণ চর্চা করতে হবে চর্চা করলেই আপনি এইগুলো সুন্দর মতো মনে থাকবে আদারওয়াইজ ভুলে যাবেন ঠিক আছে খুব মনোযোগ সহকারে আমরা করতে পারি আর এটা যত ঝুম করে করবেন তত নিখুঁত হবে এবং আপনি যে এডিট করে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বসাবেন যা বা যে কোনো কাজে এডিট করবেন না কেন সেটা কিন্তু আপনার নিখুঁত হবে অর্থাৎ বোঝাই যাবে না যেটা আপনি এডিট করছেন আর যদি আপনার খুব তাড়াতাড়ি করতে চান যে এত সময় নিয়ে না করতে চান খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে সিলেক্ট করে দিলেন এত জুম করার দরকার নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যে কাজটাই করতে চান এটা নিখুঁত হবে না ঠিক আছে নিখুঁতভাবে এটা মনে হয় যে এডিট করা আপনার হয়তো বা কোনো একটা অন্য একটা ছবি ছিল এটা এডিট করছেন আপনি অর্থাৎ যে কোনো ছবি ফটোশপে যে কোনো একটা ছবি কাজ করতে গেলে আপনি ধীরে ধীরে যদি সময় নিয়ে কাজ করেন সময় নিয়ে সিলেক্ট করেন পাত করেন তাহলে অবশ্যই আপনার কি করতে হবে একটু সময় লাগবে কিন্তু সেটা নিখুঁত হবে ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু সিলেক্ট হইতেছে না জাস্ট ওটা পাত করতেছি পাত করার পরে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা প্রায় মোটামুটি সিলেকশন শেষ এই নিলাম এই প্রথম শেষ করে দিলাম এখন জুম করে শুরু করে দিই এটা এখান থেকে ফিট স্ক্রিন দিয়ে দিলাম দেখেন আমাদের দেখেন এতগুলো পয়েন্ট আমরা কিন্তু যদি আমাদের এই এরকম জুম না করে নিতাম তাহলে কিন্তু এতগুলো পয়েন্ট আমাদের এখানে হতো না যা হোক আমরা এটাকে কী করবো এখন পেন্টুলে সিলেক্ট পেন্টুলের মাধ্যমে ক্লিক করে এটার উপরে মাউসের ডান দিকে বটম ক্লিক করবো এরপর লেখা আছে ম্যাক্স সিলেকশন অর্থাৎ এই এটাকে পাত আছে এটাকে সিলেকশন করবো এখানে ফেদার আছে ফেদারের কাজ আমরা পূর্বে দেখেছি আসলে এখানে ফেদার আমরা জিরোয় থাকবো ওকে দিয়ে দিলাম এখানে এখন সিলেক্ট হয়ে গেল এখন মনে চাই আপনাকে চাইলে দুটাই কাজ করতে পারেন এই ছবিটাকে যেহেতু সিলেক্ট করা আছে এটাকে কপি করে অন্য জায়গায় বসাতে পারেন অ্যাক্ট আর এটা হলো আচ্ছা আমরা একটা একটা দেখাই যেমন সিলেক্ট করা আছে এটাকে আমরা কপি করি এডিট এডিট থেকে কপি এরপর আমরা নতুন একটা পেজ ওপেন করি যেখানে আমরা বসাতে চাই আমরা এখানে একটা সিনারি নিয়ে এখান থেকে যে কোনো একটা সিনারি ওপেন করে সেই সিনারির উপরে আমরা এটা বসিয়ে দেখি যে কেমন দেখা যায় যেমন এখান থেকে আমরা এখান থেকে যেমন আমরা এই সিনারিটা নিলাম বাস এখন আমরা এটার ভিতরে বসাবো এই জন্য এডিট এডিট থেকে পেস্টে দিতে হবে আমাদের দেখেন বসে গেল ঠিক আছে দেখেন আমরা এখানে বসে গেল দেখেন এই যে আমাদের দেখেন চারপাশে দেখেন আমাদের কিন্তু একটা অংশ কেটে যায় অর্থাৎ আমরা অনেক সময় নিয়ে করে এটা জুম করে দেখি এটা যদি জুম করে দিই আমরা এখান থেকে প্লাস এখান থেকে জুম করার পরে দেখেন আমাদের কিন্তু এটাকে নিখুঁতভাবে দেখেন হাতের একটা প্রত্যেকটা হাতের যে কোনাগুলো আছে এবং পায়ের যে কোনাগুলো আছে আমরা দুই একটু হ্যান্ডটোলের মাধ্যমে উপরে নেই দেখেন আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা দেখেন মাথা দেখেন তারপরে এখানে টি শার্টে যে যে ভাঁজগুলো দেখেন প্লাস এই হাতের আঙুলগুলো দেখেন আমাদের কিন্তু স্পষ্ট রয়ে গেছে অর্থাৎ কোথাও কিন্তু একটু আমাদের একটু কোনো সমস্যা নেই এটা কেন হয়েছে কারণ আমরা জুম টুল দিয়ে অনেক বড় করে তারপরে অল্প অল্প ধীরে 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 কাজ করেছি ঠিক আছে অর্থাৎ আপনাকে যদি নিখুঁতভাবে কাজ করতে হয় সময় নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম হলো একটা ছবি সিলেক্ট করার পরে কপি করে এখানে আসলাম যদি এখন যদি মনে হয় যেটাকে আমরা প্রিন্ট করবো ঠিক আছে প্রিন্ট করার জন্য আমাদের লেয়ার আছে দুইটা এখানে একটা লেয়ার দুইটা লেয়ার দুইটা লেয়ার আগে একটা একটা বানাইতে হবে তারপরে আপনার প্রিন্ট করতে পারবেন তাহলে আমরা দুইটা লেয়ার একটা কীভাবে বানাবো একটা সিলেক্ট আসা একটা সিলেক্ট করার জন্য কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে একটা সিলেক্ট করলাম এখন এই কোনায় ক্লিক করলাম তারপরে এটা কাছে মার্স মার্স মানে অ্যাড করা মার্স লেয়ার দুটা লেয়ার অ্যাড হয়ে গেলে এখন যদি আপনাকে এটা প্রিন্ট করতে চান তাহলে এটাকে প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে প্রথমে এটাকে ছোট বানাইতে হবে ছোট না একটা নির্দিষ্ট সাইজ নিতে হবে নির্দিষ্ট সাইজ নেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা ক্রপ টুল নিতে পারি এখানে ক্রপ টুল আছে আমরা এখান থেকে যেমন এখ
মানে ফাইল থেকে প্রিন্ট করলে প্রিন্ট হয়ে গেল পরে আমরা কাছে দিয়ে দিয়ে কেটে নেড়ে হয়ে গেল এইভাবে আমরা যে কোনো একটা ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে প্রিন্ট করে না যে কোনো একটা কাজ করতে পারো তো নেটে দিতে পারি বা যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে পারি যে কোনো একটা কাজ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা বলছিলাম যে দুইটা কাজ বলছিলাম একটা হলো যে একটা ছবি কপি হইল অর্থাৎ এটাকে এই যে ছবিটা সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করে কপি করে অন্য জায়গায় বসানো আর একটা আছে জাস্ট ছবি সিলেক্ট না পিছনের ছবিটা সিলেক্ট পিছনের জায়গাটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ডিলেট করে এখানে অন্য একটা পিকচার নিয়ে আসা তাহলে কি করতে হবে আমাদের ছবি সিলেক্ট আছে আমরা ছবি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় সিলেক্ট লেখা সিনভার্স ইনভার্সের কাজটা হলো ছবি সিলেক্ট আছে আমরা ইনভার্সে দিলে কী হবে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন এটাকে ডিলিট করার জন্য আমরা এখানে লেয়ারের লেয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখানে লক করা আছে লকের উপরে ডাবল ক্লিক এটা কখে দিলে আনলক হয়ে গেলো এখন ডিলিট করার জন্য কিবোর্ড থেকে আপনি ডিলিট বটন চাপ দিলে দেখেন পিছনের লেয়ারটা ডিলিট হয়ে গেল এখন সিলেট থেকে এটি সিলেক্ট নতুন একটা লেয়ার নিলাম দেখেন এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট নিউ লেয়ার ক্রিয়েট নিউ লেয়ার নতুন একটা লেয়ার হলো লেয়ারটা ড্রাক করে নিচে নিয়ে আসলাম এখন আমরা এখানে একটা ছবি যদি প্লেস করে দিই আমরা দেখেন আমরা এখান থেকে একটা ছবি প্লেস করে দিলাম যেমন আমরা এখান থেকে এই ছবিটা প্লেস করে দিলাম বাস এখান থেকে এই ছবি যদি প্লেস করে দিই তাহলে দেখেন আমাদের কি দেখা যায় এই যে হ্যাঁ একটু ছবিটা অন্যরকম হয়ে গেলাম আমরা অন্য একটা ছবি দিয়ে দিই এখানে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এই এই ছবিটাই দিয়ে দিলাম যেটা আগে ছিল আচ্ছা দেখেন তাহলে কি হইল আমাদের আমাদের কিন্তু অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটাই এখানে নিয়ে আসলাম আমরা দেখেন এই যে এরকম করে কিন্তু করতে পারি আমরা যদি চাই প্রয়োজনীয় ছবিটাকে ছোটো বড় করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করলাম লেখা শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল এটাকে আমরা ছোটো করার জন্য কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্টার চেপে ধরে আমরা কোনা কোনি যদি ড্রাক করি তাহলে আমাদের সমানভাবে চারপাশে সমানভাবে এটাকে ছোটো হয়ে যাবে এখন ওকে দিলাম এখানে এর হয়ে গেছে এই যে ঠিক আছে আমরা যে কোনো জায়গায় মুভ করে ছবিটা বসিয়ে দিতে পারি হয়ে গেল তারপরে দুইটা লেয়ার যদি একসাথে করতে চাই একটা লেয়ার শিফট চেপে ধরা একটা সিলেক্ট করলাম তারপরে এখান থেকে মার্স যদি লেয়ার দিয়ে দিলে আমাদের দুইটা লেয়ার একটা হয়ে গেল এখন আমরা যে কোনো ধরনের রিটার্ন রাইটার মাধ্যমে করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে পেন্টুলের মাধ্যমে কাজটা হলো যে কোনো একটা ছবিকে প্রথমে পাত করতে হবে পাত করার পরে তারপরে আপনাকে কি করতে হয় আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে আর পাত করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এখানে যেন পাত থাকে আর যদি এখানে যদি শেপে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সিলেকশন হবে না শেপে থাকলে কি সমস্যা আমরা একটু দেখি যেমন আমরা যদি ছবিটাকে সিলেক্ট করতে চাই এবার তাহলে যদি শেপে যদি থাকে আমাদের এখানে যেমন শেপে ক্লিক করলাম আমরা শেপে থাকলে কিন্তু কালার আসবে যেখানে ব্ল্যাক কালার দেওয়া যেমন এখানে আমরা যেমন সিলেক্ট করতে চাই যেমন পাটা সিলেক্ট করি দেখেন এখানে তাহলে কিন্তু আমাদের কালার চলে আসবে মানে এরকম ব্ল্যাক কালার চলে আসবে ঠিক আছে দেখেন আমাদের এখান থেকে কিন্তু কালার চলে আসলো কেন কালার চলে আসলো কারণ এটা শেপ শেপটা হলো এই আকৃতির একটা শেপ তৈরি করবেন অর্থাৎ এরকম এরকম একটা পুরো একটা সিলেক্ট হবে কিন্তু একটা কাটের মতো একটা শেপ তৈরি হবে ঠিক আছে আর পাথ হলো ওই একটিদের একটা পাথ হবে পাথ হওয়ার পরে আমরা কি করতে পারি সিলেক্ট করে পিকচারটাকে কপি করে অন্য জায়গায় বসাতে পারি বা যে কোনো কাজ করতে পারি ঠিক আছে এই হলো আমাদের পেন টুলের কাজ ঠিক আছে এটা যদি আমরা বাদ দিতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা ডান দিক বটম ক্লিক করার পরে এখান থেকে ডিলেট অথবা যে এখানে এটা শেপ আছে ডান দিক বটম ক্লিক করার পরে ডিলেট লেয়ার দিলে এটা অটোমেটিক চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এটা অবশ্যই আশা করি ভালো মতো বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ